っつこい死んでからそれではラジオネームウレタンさんありがとうございますあウレタンさんは素材ですかそれほどそれとも嬉しいやつですかひらがなですねあひらがなですかじゃあどっちかもわかんないですね、はい、どっちもかもしれませんはいヤノさん、青木さん、バッチコーイありがとうのバッチコーイ会社。初めてのお便りです。はい、どうも、はじめましてです、ね。私は好きな映画、えー、バラエドラマやバラエティーではなく映画は何度も繰り返して見てしまいます。例えば、バックトゥ・ザ・フューチャー、えー、私も大好きです。の、ワンは15回以上、ジュラシック・パークと来たら20回以上、トイ・ストーリー3は軽く30回は見ているでしょう。家族には、なんで謎と言われるのですが、てんてんてん。そしてその私がお二人の心理学オタクの福島癒しの旅、デイワンを朝から何度も繰り返して見ていて、ずっとニシャニシャしていることに今気がつきました。<笑>めちゃくちゃありがたいな。<笑><笑><笑><笑>この無意識に何度も同じものを見て、何度も感動する。これって何なんだという思いメールしました。ありがとうございます。まずね、ありがとうございます。いありがとうございます。えー、なんか、一緒に、一緒にというか、福島に岩野さんが来た時にも、旅の動画を撮ってですね、それを YouTube に上げたんですけど、1話目は福島旅と言いつつ、ほぼ宮城だっていう。そうだね。<笑>ことが一つあるのと、あと2日目は、ちょっと青木が一日目気合い入れすぎてバッターをかけてちょっとバーンアウトしましたよね<笑>でももう実は出来上がってますのでこれの放送されるのが先かあの2日目流れるのが先か分かりませんがあのすぐに流しそうと思います、ね、福島癒しの旅デイ2はなんとあの人が来ますあの人です,来ます、はい、あの人のファン攻防期待です、はいそんでなんか好きなものを何回も繰り返し見てしまうのはっていうことですよね。これ青木くんもよくやってんじゃん。僕やりますね、結構。うん。で、あの、好きなもの何回も見て、好きなものを毎日食べるやん。食べますね。うん。あれと同じな気はするけどね。まあ、だから同じなんじゃないですかね。うん。あれはだから心理学的にどういうことなのかっていうことだと思いますけど。何度も見るんでしょう、はい、好きなんじゃないの<笑>いや、まあ、そのままですけどね。うん。いや、無理くり説明したらできるよ。例えば、その、過集中状態になるってるっていう可能性もあるし、うん、あと、あれだよね、その、好きすぎて、それを見,見た時の、その、嬉しさ、これ、教科誌っていうんですけど、うん、教科誌が、一回見ただけだったら満たされなくて、もっと見ちゃう,う。ああ、そういうのなのか。で、何回も見ると、その、確率操作って言って、強化力が低下するんですよ。うん。飽和って言って。うん。で、飽和してきたら見なくなるっていう。なるほど。で、しばらくしたら、今度はあの、しばらく見てないから、強化力が戻ってきて、見るっていう刺激。あ、そういえばあの映画もう一回見ようかなっていう刺激見たときまた集中して見始めるっていう。なるほど。行動分析的なそうなのかなって気はしますけど。ああ、でもそれは分かりやすいですね、確かに。だから僕があれですよね、馬刺しにはまってる時はずっと馬刺し食べてるみたいなことですよね、要は。そうで、ま、なんか5日目ぐらいで飽きてくるんでしょ、うん、そうそう、なんかね、一回じゃ満たされないんですよね、馬刺しだと。<笑>ラーメンだと一回でいいんですけど。うん、いや、そうなんだよね。だから昨日もなんかあの、すごい上手に鍋できて、うんで、スープがすごい絶妙に美味しかったんですよ。ほうほうほうほう。だからもっと食べたくて、二鍋目た作っちゃいましたから、ね。<笑><笑>一鍋食い切った後に、ちょっともうちょっと食いてえなと思って、二鍋目行きました。<笑>食いすぎたな。<笑>そうっす、ね。あ、でも鍋はほら、あの、野菜も多く取れるからいいんじゃないまあほぼ野菜でしたからね。本当に美味しかったんです。それは人鍋目では多分強化が足りなくてさらに追い鍋しちゃったんだろうね追い鍋しちゃったんですよねしかもなんかあのいやこれでちょっとそば食べるからねみたいな感じで奥さんに言い訳して二鍋目作って二鍋目も食べましたそば食ったのそばも食いましたよく食えるないや美味しかったんですよだから分かりますよその気持ちは私は
、あの行動分析のことはよくわからなくても、ウレタンさんの気持ちはわかるな。多分ご家族はその1回で満たされちゃうんですけど、ウレタンさんは何回でも見れるっていう、美味しい状況に、追い、追い映画ができるっていうね、感じなので、そ,で、ね、あのそれは天からの授かり物ではないでしょうか。はい、なので、追いバッチ声もあの何回でも見てください。はい、あの追いバッチ声、飽きたらしばらくだったらまた見たくなりますから、よろしくお願いします。はい、バッチ声心理学、はい、今日も YouTube 動画、ご視聴ありがとうございます。え我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。えー、そちらをラジオの方で紹介したいと思います